capital. Felizmente, senhoras senadoras, senhores senadores, o novo ciclo de crescimento que se iniciou em 2003, com ênfase no social, traz alento para a região, que pouco a pouco retoma seu lugar como dínamo da prosperidade nacional. É nesse novo contexto que surge a nova Sudeco. Nesse cenário, senhor presidente, o combate às desigualdades regionais é inseparável do combate às desigualdades sociais. Ambos se completam, se complementam e se sustentam mutuamente. Esse é um dos desafios a que a nova Sudeco terá de responder. Há outros desafios, porém. O objetivo do desenvolvimento econômico da região não pode ser perseguido e plenamente realizado sem se levar em conta dois imperativos incontornáveis. O primeiro diz respeito à necessidade de combinar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. O Centro-Oeste é uma região privilegiada geográfica e ambientalmente. Geograficamente, a posição central que ocupamos na América do Sul faz da região, literalmente, um divisor de águas. Um desequilíbrio ambiental produzido aqui no Centro-Oeste pode, por exemplo, afetar de modo direto ou indireto as maiores bacias hidrográficas do continente, causando efeitos múltiplos e imprevisíveis em um território que pode ser muito vasto. Ambientalmente, temos aqui três dos maiores e mais ricos biomas do planeta, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Esse tesouro é, ao mesmo tempo, uma riqueza a ser explorada de forma sustentável e um recurso que, por não ser renovável, deve ser zelosamente preservado. A busca desse equilíbrio é difícil, mas se impõe como imperativo. Quero fazer um parênteses aqui para afirmar a importância de instituições de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como a Embrapa, por exemplo, que já identificou uma quantidade enorme, se fala em mais de 22 milhões de hectares de pastagens degradadas apenas na região centro-oeste, que poderiam e deveriam ser utilizadas para ampliação da nossa fronteira agrícola e da nossa fronteira agroenergética, poupando a necessidade de avançar sobre novos biomas. A Embrapa vem desenvolvendo tecnologias de integração lavoura, pecuária, silvicultura, que permitem o aproveitamento intensivo e concomitante de todas essas áreas, aumentando a produtividade e evitando pressões sobre novos biomas. Para isso, precisamos, para que isso seja possível, alcançar um número cada vez maior de produtores rurais, é necessário o país investir em financiamento para essas atividades adequadas do ponto de vista ambiental, como ao mesmo tempo aprofundar e difundir essas, essas 